Ok, esta película me tomó por sorpresa, sí, eh, no la esperaba en lo más mínimo. <risa> The Void es una nueva película de horror que trata de un oficial de policía que encuentra a un muchacho tirado en la calle, cree que está alcoholizado y se lo lleva en su patrulla hacia el hospital más cercano. En el hospital hay varias personas, pacientes y personal, eh, y mientras están tratando a este joven, eh, todos descubren que el hospital ha sido rodeado por una especie de secta satánica y que dentro del mismo hospital hay una especie de criatura, un monstruo que... Dejémoslo ahí. No voy, a dar ma... no voy a dar spoilers. Dejemos ahí la trama. Esta es la película más extraña, ambigua, pero al mismo tiempo satisfactoriamente ambigua que haya visto. Este año al menos. Pero si ven los puntajes en la página de críticas de Rotten Tomatoes, se van a dar cuenta de que los críticos les gustó la película y la audiencia simplemente no les gustó. Y puedo entender perfectamente por qué pasó eso. Porque esta es una película que está hecha por un director que ama a los 80. Ama la época de horror de los 80. Y eso se nota porque la película tiene demasiados elementos que son muy similares a las películas como de John Carpenter de La Cosa. Porque este director usa efectos prácticos y eso es algo que me, me fascina. 2017 y todavía tenemos películas de horror que usan efectos prácticos. Amo eso. Y también tiene muchos elementos de Hellraiser. Y esta película está hecha para alguien que ama los 80 en cuanto al horror. Sin embargo, aunque la película siento que está hecha para mí... De todas maneras, siento que tiene errores. Y los errores son, de partida, los personajes, las actuaciones están bien hechas, son decentes. El problema no es eso. El problema es que los personajes siento que pudieron haberlo desarrollado un poco más. Porque hay personajes que simplemente aparecen y son interesantes, pero se van así. Y entonces te quedas con ganas de saber más, de ver más de ellos. Entonces... La película se habría beneficiado de una media hora más para poder desarrollar eh, personajes, para poder desarrollar un poco más el ambiente del hospital, porque todo pasa demasiado rápido en esta película, demasiado rápido. Yo creo que, a mi parecer, se habría beneficiado de un tono un poco más, un poquito más lento, un poquito más de creación de ambiente y desarrollo de personajes. Y por otro lado, eh, es bastante ambigua. Es bastante ambigua y quizás un poco más de lo, de, de lo que debería haber sido. Porque el final es como... ¿Ok? <risa> Me habría gustado un poco más de explicación de todo el contexto. Un poquito más. Y ahí habría sido una espectacular película para mí. Pero aún así la encuentro muy buena. Sobre todo por el hecho de que es una especie de homenaje a los 80. Y por lo mismo le voy a dar un 7 de 10 a esta película. Pero insisto, si ves esta película y la odias, es eh, completamente razonable porque está hecha eh, para un cierto tipo de espectador. No es para todo el mundo esta película. Y yo solamente me alegro de que sigan haciendo películas como esta. Y eso es todo. Muchas gracias como siempre por ver este video. Eh, perdonen si fue bastante rápido este video Pero es que voy a estar el fin de semana un tanto ocupado Entonces no voy a poder hacer videos Así que quise hacer este video rápido Porque es una película que vi ayer en la noche Y me quedé como... ¿Qué diablo? <risa> y después la volví a ver ahora en la mañana y Para tener una idea ya más clara Y simplemente quería hacer este video lo más rápido posible Para darles mi... Para darles mi opinión sobre esta película y si, a ver si se animan a verla. Porque creo que si a ustedes les gusta ese tipo de películas de los 80, esta película yo creo que les va a gustar bastante. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por ver mis videos. Este es Fer Jackson y nos estamos viendo próximamente en otro video. ¡Hasta luego! Statistically, you're more likely to die in a hospital than anywhere else.